caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o 9M133 Cornet, o míssil antitanque russo, um dos mais avançados da sua categoria em todo o mundo. Todos os dias são destacados e debatidos temas importantes do mundo militar no Twitter do canal. Por isso, se você quer estar sempre atualizado, siga-nos também por lá. O link do Twitter do Hoje no Mundo Militar está aqui na descrição. No final dos anos 80, a União Soviética estava preocupada com o lançamento da versão A1 do M1 Abrams norte-americano. Essa versão, com um canhão de 120mm de alma lisa completamente redesenhado e com uma blindagem de nova geração, prometia tornar obsoletos os mísseis antitanque empregados pelos soviéticos nessa época. E foi com o objetivo de combater essa nova ameaça que os russos começaram a trabalhar no 9M-133 Cornet, mais conhecido no ocidente como AT-14, introduzido no exército russo em 1998. O resultado foi um míssil antitanque muito superior aos modelos anteriores, mas também era mais caro, motivo pelo qual não chegou a substituir completamente esses outros sistemas. O lançador armado pesa quase 30 kg, tem um comprimento de 1,20m e dispara projéteis de 152mm. Esses projéteis têm uma ogiva explosiva de mais de 4,5 kg com um fusível de detonação por impacto sendo capazes de atravessar o equivalente a mais de 1,5m um de aço homogêneo sem blindagem reativa. Esse termo aço homogêneo costuma causar muita confusão, mas é uma medida meramente informativa, já que a blindagem dos blindados modernos utiliza materiais compósitos de última geração, alternados com placas de cerâmica e ligas de aço e de titânio de última geração. Por isso, sempre que se fala em 1 um metro de aço homogêneo, essa medida, meramente informativa, corresponde mais ou menos à blindagem padrão de um blindado moderno como um Merkava ou um M1 Abrams, sem blindagem reativa explosiva. O que significa que o Cornet é capaz de nocautear qualquer blindado atualmente em operação no mundo, desde que não venha equipado com blindagem reativa. O projétil lançado pelo Cornet é guiado ao alvo por meio de um feixe de laser, o que obriga o lançador a manter o seu alvo constantemente na mira através de um sistema ótico. Mas a versão E, introduzida em 2012, já vem equipada com um sistema conhecido como Fire and Forget, o que significa que após o lançamento, o lançador pode abandonar a região, com o um míssel mantendo a sua rota em direção ao alvo. Essa versão também vem mais bem preparada para contornar as blindagens reativas explosivas, graças, entre outras coisas, à sua ogiva dupla em tandem. O Cornet também pode ser instalado em veículos em torres duplas ou quádruplas, recarregáveis a partir do interior ou do exterior do veículo. Como a versão E tem um sistema capaz de seguir ativamente o alvo, pode também ser lançado contra helicópteros e drones. O alcance da versão original é de 5.500 metros, mas a versão E pode atingir alvos a até 10.000 metros, vindo inclusive com uma versão com uma ogiva termobárica. A velocidade de saída do míssel oscila à volta dos 300 metros por segundo, o que significa que um alvo a 5.000 metros leva entre 16 a 18 segundos para ser atingido. Estreou sem -se combate em 2003, durante a invasão do Iraque, quando forças iraquianas de Saddam Hussein destruíram dois blindados M1 Abrams e um veículo Bradley de transporte de tropas. Também foram empregados na Guerra do Líbano de 2006, resultando na destruição de pelo menos 24 blindados Merkava Mark III. Mas em 2014, durante os combates entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, os Merkava Mark IV já estavam atualizados com o sistema de proteção ativa Trophy, e por isso, todos os 15 mísseis lançados por Cornets foram interceptados com sucesso, o que demonstrou que o Cornet é um excelente míssil contra blindados tradicionais ou equipados com blindagem reativa explosiva, mas não são capazes de ultrapassar sistemas defensivos ativos. No entanto, como esses sistemas ativos não são de uso corrente e alargado, o Cornet mantém-se como uma arma extremamente letal, 
algo que ficou bastante evidente pela quantidade de blindados M1 Abrams iraquianos destruídos no Iraque nos últimos anos. Entre 2017 e 2018, pelo menos seis blindados Leopard 2 da Turquia foram destruídos na Síria pelo Cornet, o que demonstrou mais uma vez a sua extrema letalidade contra blindados sem proteção ativa. Não se esqueça de conferir as novidades da loja. Combos com descontos de até 15%, canecas, camisetas e posters com estampas incríveis, todas elas relacionadas com os temas abordados aqui no canal. E além de aproveitar os descontos e comprar aquele presente legal, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى